Bueno, esperemos que ahora, a medida que entra la mañana, pues quizá el clima mejore, que es lo que suele ocurrir también, ¿no? O sea, sí. Medellín suele amanecer nublado, lluvioso, pero, pero luego despeja, así que esperemos que eso sea lo que lo que el Papa encuentre a su llegada al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro eh, tan pronto como el avión despegue pues son unos 30 o 35 minutos de vuelo que todavía tenemos para esperar que el, el tiempo ayude 8 de la mañana, 13 minutos, imágenes que ustedes ven en vivo de la despedida del Papa Francisco de algunos integrantes del protocolo y la seguridad allí en eh, el aeropuerto militar de Catam lo saludaba y lo recibía Monseñor Fabio Soscún, que es el obispo castrense y es el coordinador general de la visita del Papa a Colombia. Estuvo con él ahí, va a viajar con él a la ciudad de Medellín. Aquí está en este momento de protocolo, de despedida, el Papa Francisco. Ya en instantes abordará el vuelo. Estábamos viendo aquí los registros del de IDEAM sobre la situación del clima en Antioquia, en Medellín y Río Negro. Tapado totalmente, Margarita. El clima en Medellín 18 grados, en Río Negro 14, está haciendo mucho frío en esa población antioqueña. Dice que hacia las 9 de la mañana, cuando está previsto, 9 y 10, que llegue el avión que traslada al Papa a ese aeropuerto, al José María Córdoba, habrá una temperatura de 15 grados y va a estar lloviendo. Y lo peor es que dice que va a llover todo el día, dicen los los pronósticos del IDEA. Eh, vamos a trasladarnos 8 15 minutos rápidamente a Lola y Herrera, donde están esperando en medio de la lluvia, en medio de una gran cantidad de personas, al Papa Francisco. Mónica Jaramillo está con el Padre Francisco de Rú, un hombre muy cercano, también jesuita, eh, director y eh, uno de los directivos del CINEB, uno de los organismos más serios y juiciosos de investigación social en Colombia. Eh, Mónica, adelante, ¿y qué dice el Padre de Rú? Y lo más importante, ¿ya está completamente lleno el Olaya? Pues Juan Roberto, antes de, de saludar al Padre Francisco que desde muy temprano está aquí con nosotros, el aeropuerto La Herrera está completamente lleno, todavía tiene espacio porque es un escenario muy muy grande, pero ya las autoridades también eh, del municipio confirmaron que más de un millón de personas ingresaron para la espera de la misa campal, si ustedes ven a nuestra espalda se ve un poco el cielo del oriente antioqueño, ese cielo y en esa zona es donde está el aeropuerto José María Córdoba, desde acá se ve muy muy nublado, pero por supuesto estamos pendientes de lo que pueda pasar con el vuelo del Papa Francisco. Y ahora sí, Padre Francisco de Rú, gracias por acompañarnos en esta transmisión. La visita del Papa Francisco a Medellín es muy importante, su mensaje de paz, su mensaje de reconciliación y su mensaje de advocación en Medellín tiene un contexto particularmente especial. 